सो हाई एवरी वन आज के इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द असम सी पेपर ठीक है बेसिकली असम सी टू थाउजेंड सेवेंटीन का जो फिजिक्स का पेपर था उसका एक एनालिसिस मैं देने वाला हूँ तो ये जो चीज़ें मैंने आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो सब पी डी एफ में भी है आप डिस्क्रिप्शन से वो डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको टाइम है कुछ चीज़ें सुनने के लिए तो थोड़ा सुन लीजिए कि सो दैट मतलब कुछ एडिशनल चीज़ें भी मेरी तरफ से आपको बोलना है ठीक है तो ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को वीडियो लंबा करना है ठीक है आई नो योर टाइम इज इम्पॉर्टेंट सी माई प्लान इज लाइक टू थाउजेंड सेवेंटीन टू थाउजेंड एटीन ये सारे पेपर का मैं ईयर वाइज एनालिसिस एक सीरीज uh, में आपको प्रेजेंट करूँगा ठीक है अब इस एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे कि अब क्लास uh, 11 में मतलब 2017 के पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन थे 40 ठीक है अब ये 40 क्वेश्चन में से आपके 19 क्वेश्चन क्लास 11 का था और uh, 21 क्वेश्चन क्लास uh, 12 के सिलेबस ठीक है अब मोशन इन वन डायमेंशन मोशन इन वन डायमेंशन से आपका जो क्वेश्चन आया था मोशन अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन ठीक है तो मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर है ना तो यहां पे जो आपके थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन तो अब वो इक्वेशन देखो वो सबको याद रहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू आई आपको खाली क्या करना है उस इक्वेशन पे बेस आपको न्यूमेरिकल्स मतलब एमसीक्यू सी थोड़े प्रैक्टिस करके ठीक है आप सी लेवल के क्वेश्चंस गारंटेड कर लेंगे ठीक है बट आपको प्रैक्टिस करना मस्त मस्त है ठीक है फिर आगे आपको चैप्टर अब देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन नहीं आया था टू में नहीं आया था ठीक है वर्क एनर्जी पावर और वर्क एनर्जी पावर के आपके चार क्वेश्चन ठीक है एक दो तीन चार क्वेश्चन ठीक है अब अब वर्क एनर्जी पावर में देखिए ऑब्वियसली किसी भी एंट्रेंस में आप देख लीजिए अगर वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन आया है तो देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है फिर आपका रिलेशन बिटवीन कायनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम अब देखिए कायनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस तो अब आप ये चीज ये भी कॉमन क्वेश्चन है वेदर इट इज जेई वेदर इट इज नीट वेदर इट इज आसान सी कि जैसे अगर कायनेटिक एनर्जी में 20 परसेंट चेंज हुआ है तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा अगर मोमेंटम 5 परसेंट इंक्रीज हुआ है तो कायनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं ठीक है अच्छा फिर आपका ये रिलेशन एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स और ग्राफ मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है ठीक है फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो वहां से आपका फोर्स का नेचर मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है वो आप ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो ये भी एक मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द चैप्टर ऑफ वर्क एनर्जी पावर फिर आपका एडिशनल एक टॉपिक मतलब कोलिजन से रिलेटेड है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मतलब थोड़ा एडिशनल प्रिपरेशन चाहिए मतलब एनसीआरटी में एनसीआरटी के लेवल से थोड़ा ऊपर आना है मतलब ये जो तीन क्वेश्चन आए थे ये तो आपके डायरेक्ट एनसीआरटी में अगर आपने एनसीआरटी पढ़ा है ये क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है ये जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा एनसीआरटी से थोड़ा सा अब लेवल का होता है ठीक है बट अगर आपने ये प्रैक्टिस किया तो इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से देखिए ये एनालिसिस इसलिए बोल रहा हूँ कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको इसका एक आइडिया हो जाएगा ठीक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अब यहां से तीन क्वेश्चन आएंगे थर्मल एक्सपेंशन इन स्केल ठीक है अब ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है मतलब कि अगर जैसे अलग अलग मतलब एक कॉपर स्केल है और एक स्टील स्केल है ठीक है वो मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कर रहे हैं करेक्ट रीडिंग देता है दूसरे टेम्परेचर में कैसे रीडिंग होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप किसी भी बुक में देख सकते हैं ठीक है आप अपना प्रदीप का बुक देखिए एस एल और का बुक देखिए कोई या सी देखिए हर बुक में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्केल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एम सी क्यूज है ठीक है तो वो आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है चेंज ऑफ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है चेंज ऑफ स्टेट में जैसे अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है या स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है इस, इस पे बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं यहाँ पे तो न्यूमेरिकल आया था बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्या करना है न्यूमेरिकल्स करना है और आपको ग्राफ भी करना है ठीक है और नहीं लिखता हूँ एंड दोनों चीज करनी है एंड ग्राफ इस पे ग्राफ क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ छोटा टॉपिक है ठीक है इस पर क्वेश्चन आया था 
ठीक है अच्छा फिर थर्मोडाइनिक्स में क्या आया था थर्मोडाइनमिक्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सी पे क्वेश्चन आया था वर्क डन फ्रॉम पीवी ग्राफ वर्क डन फ्रॉम पीवी ग्राफ ठीक है तो इसमें भी सफिशियंट क्वेश्चन किसी भी बुक में आप देख लीजिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे एमसी क्यू मिलेंगे सफिशियंट प्रैक्टिस हो सकता है ठीक है तो इसमें मतलब मैं बोल रहा हूँ पांच क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस किया ना तो काफी है ठीक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अब इसमें क्वेश्चन तो आया था आर एम एस स्पीड से ठीक है आर एम एस स्पीड निकालने के लिए आया था बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे तो मैं तो बोलता हूँ कि आप जितने भी फॉर्मले हैं ना वो सारे एकदम छाप लो ठीक है फॉर्मले अगर आप आते हैं क्वेश्चन हो जाएंगे कोई डिफिकल्ट नहीं है ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अब इसमें सर्फेस टेंशन के ऊपर क्वेश्चन आया था वर्क डन अगेंस्ट सर्फेस टेंशन ठीक है और फिर लिक्विड इन यूट्यूब अब इसके ऊपर भी सर्फेस टेंशन के ऊपर भी सफिशियंट क्वेश्चन हर बुक में है एमसीक्यूज हर बुक में ठीक है सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इन एक्सेलरेटेड फ्रेम अब वैसे टाइम पीरियड का फॉर्मुला तो टी इज इक्वल टू ट्वाइस बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी होता है ठीक है जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट अगर जिस फ्रेम में पेंडुलम uh, है वो फ्रेम ही अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जी का वैल्यू चेंज होता है ठीक है तो ये मतलब नॉर्मली ये क्वेश्चन जो आया था वो पेंडुलम uh, एक लिफ्ट में है ठीक है उसके ऊपर आया था ठीक है तो ये आप आ, अलग अलग केस आप देख लीजिए कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तब क्या होगा लिफ्ट नीचे आ रहा है तब क्या होगा ठीक है अगर एक गाड़ी है और गाड़ी आ, गाड़ी के अंदर एक पेंडुलम है जो कि ऑक्सलेट कर रहा है और गाड़ी अगर आगे एक्सलेट कर रहा है तब के क्या होगा ठीक है ये सारे केसेस आप देख लीजिए ठीक है टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम अब ये भी आप देख लीजिए कोई भी एंट्रेंस में बोल रहा हूँ कोई भी एंट्रेंस हो ठीक है स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया ही आया ठीक है आसान सी में होगा तो थोड़ा सिंपल केस होगा नीट या जेई हो जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे ठीक है तो 2017 में ये भी एक क्वेश्चन आया था फिर आपका वेव्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वेव्स में क्वेश्चन आया था फ्रॉम बीट्स बीट्स डॉपर इफेक्ट वेरिएशन ऑफ साउथ स्पीड ऑफ वेव विद टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर्स वेव इन स्ट्रिंग मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर का हर एक टॉपिक ये कवर किया है ठीक है तो वेव्स में वेव्स चैप्टर देखिए अब वेव्स चैप्टर नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे टू में चार क्वेश्चन आए वहाँ से ठीक है नाउ मूविंग टू द क्लास ट्वेल्व क्वेश्चन अब क्लास ट्वेल्व क्वेश्चन से हमारे ट्वेंटी वन क्वेश्चन आए थे ट्वेंटी वन क्वेश्चन ठीक है इलेक्ट्रोसैटिक्स इलेक्ट्रोसैटिक्स में क्या आया था इलेक्ट्रोसैटिक्स मतलब आपका चैप्टर वन एंड चैप्टर टू मतलब इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोसैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है ये दोनों चैप्टर में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है वन प्लस टू फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर तो इसमें आपका देखिए चैप्टर काफी बड़ा है सिर्फ क्वेश्चन एक आया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स विद अर्थिंग सिर्फ एक क्वेश्चन आया ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी से तीन क्वेश्चन आए थे एक दो तीन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन ए स्ट्रेच वायर ठीक है अब रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है बट स्ट्रेच मतलब यहाँ इसमें तो हमको दिखता है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है बट ये तब होगा जब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कब होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कब होगा जब ए कॉन्स्टेंट है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए कब होगा जब एल कॉन्स्टेंट है बट जब स्ट्रेच वायर करते हैं वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में आपका एल और ए दोनों चेंज होता है ठीक है तो उस केस में आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एरिया स्क्वायर होगा ठीक है तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आपको मतलब हर एम के किताब में मिल जाएगा ठीक है ये एक ये सब चीजें आपको मिस नहीं करना ठीक है 2017 में आएगा आया फिर नहीं आएगा ऐसा नहीं है मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेसेंस ऑफ ए सेल ठीक है डायरेक्ट फॉर्मुला के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इंटरनल रेसेंस का फॉर्मुला क्या है ई माइनस वी बाई वी इंटू कैपिटल आर कैपिटल आर हो गया एक्सटर्नल रेसेंस ठीक है तो देखिए आसाम सी में मैं और एक बार बता दूं कि ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉर्मुला बेस्ड आते हैं तो फॉर्मुला अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है तो आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम है आपको क्या करना है चैप्टर चैप्टर के फॉर्मुले सारे लिख लीजिए एमसीक्यू सॉल्व कीजिए फॉर्मुला लिखिए एमसीक्यू सॉल्व कीजिए ठीक है करेंट इलेक्ट्रिसिटी में बैलेंस वी स्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है मूविंग चार्ज मैरेटिज्म में सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज इन द मैरेटिक फील्ड ठीक है अब इसमें सर्कुलर मोशन में आपका एक्सप्रेशन फॉर रेडियस टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सारी चीजें आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैरेटिक फील्ड एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी ठीक है अभी सिंपल केस हो गया उसमें तो एल और बी आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया ठीक है बट अगर किसी एंगल में है तब क्या होगा ठीक
ठीक है तो इस पर बेस क्वेश्चन आया था अब नॉर्मली ये भी एक चीज है जो एनसीआर में है ठीक है बट नॉर्मली बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं ठीक है तो इसको इग्नोर नहीं करना है बहुत सिंपल ट्रिक है अगर आपको ट्रिक पता चल ये फॉर्मुला जैग्रोमैनेटिक रेशियो क्यू बाय टू आई सेम है ये अगर पता है तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्या आया था डायपोल मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आया था सिर्फ एक क्वेश्चन आया था ठीक है इलेक्ट्रोमैनेटिक इंडक्शन चैप्टर काफी बड़ा है बट क्वेश्चन क्या आया था सिर्फ मोशन ई एम एफ और बैक ई एम एफ से आया था अगेन ऑल्टरनेटिंग करेंट एक बड़ा चैप्टर है सिर्फ एक क्वेश्चन आया था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इंडक्टर इलेक्ट्रोमैनेटिक वेव एक क्वेश्चन आया था ठीक है ये स्टैंडर्ड रिलेशन रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ठीक है फिर रे ऑप्टिक्स से क्या आया था रे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन आ गया टोटल तीन क्वेश्चन आए थे टोटल तो एक क्वेश्चन आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ इन प्रिज्म लेंस फॉर्मला इन मैग्निफिकेशन लेंस विद मूविंग ऑब्जेक्ट अब ये जो थर्ड टॉपिक है ना लेंस विद मूविंग ऑब्जेक्ट अगेन ये शायद आप लोगों ने एनसीआर में तो इसका प्रैक्टिस नहीं है ठीक है तो ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इस तरह का चीजें ठीक है बट अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है तो आई एम श्योर की जो भी एमसीक्यू का किताब आप देखेंगे वहां पर इस पर बेस्ट क्वेश्चन है ठीक है अब ऑब्वियसली बात है यार लेंस फॉर्मुला पढ़ रहे हो तो मिरर फॉर्मुला भी पढ़ना है मिरर मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है ठीक है वेव ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स में यार कोई क्या चीजें हैं यंग्स डबल स्टील एक्सपेरिमेंट और डायफ्रैक्शन है ठीक है तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है आया था दो क्वेश्चन देखो यंग्स डबल स्टील एक्सपेरिमेंट इमर्ज इन लिक्विड तो फ्रिंज विथ कैसे चेंज होता है एटम्स में क्या पढ़ना है एटम्स में साइज ऑफ एटम ठीक है साइज ऑफ एटम और फिर आपका जो ये रिलेशन है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर वन बाई थ्री इसके ऊपर क्वेश्चन आया था बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन अब एटम्स में यार बोर्स थ्योरी तो ये तो यार ये तो यार कैसे इग्नोर करोगे ठीक है तो ये तो आपको बोर्स एटम मॉडल जो है बोर्स थ्योरी बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम ये तो आपको मस्ट है यार ये तो कोई भी एंट्रेंस में दे रहे हो तो ये आपको इग्नोर करना ही नहीं है सेमी में कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स कुछ नहीं करना यार एनसीआर में जितने भी कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स एनसीआर में एक्साइज में दिए ना मैं गारंटी दे रहा हूँ वो करो और कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है ठीक है ये आप एनसीआर से करो एनसीआर से ठीक है तो ये ये एक क्वेश्चन आया था सेमीकंडक्टर से ठीक है तो ये एनालिसिस हो गया 2017 का टोटल 40 क्वेश्चन आए थे ठीक है तो ऐसे ही एक एनालिसिस मैं बाकी जब इयर्स का भी करूंगा ठीक है आप बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हुआ है ठीक है सो देट मेरे को भी एक आइडिया मिले कि आपके क्योंकि मैं किसके लिए कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो इसीलिए चीजें ऐसी होनी चाहिए जो जिससे आपका बेनिफिट हो ठीक है तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और बाकी और मैं आसाम सी प्रिपरेशन के लिए मैं आपकी तरफ से और क्या कर सकता हूँ ठीक है